நான்காவது விஷயமாக அவர்கள் சொல்லுவது அத்தீரு நல்லோர்களுடைய வாழ்வில் நடைபெற்ற சம்பவங்களின் மூலம் நாம் படிப்பினை பெற வேண்டும் அதான் இந்த துவாவனுடைய முக்கியமான ஒரு நோக்கம் இந்த துவா இந்த சம்பவம் நடந்தது ஐயூப் அலை இஸ்லாத்துக்கு அல்லாஹ் சுபானத்துல விமோச்சனம் கொடுத்தது ஐயூப் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் காலத்திலேயே தான் ஆனா இதை அல்லாஹ் சொல்லி தந்தது இந்த வசனத்தை இறக்கி வைத்தது நபிசுல்லாஸ்வருடைய காலத்தில் ஆனால் இதை பற்றி இன்றைக்கு நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பது இந்த வசனம் இறக்கப்பட்டு பதினான்கு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு யோசித்து பாருங்கள் எப்படி போகுது இந்த வசனம் ஒரு முக்கோண வடிவில் போகிறதா இல்லையா ஐயூப் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் காலத்தில் நடைபெற்ற ஒரு சம்பவத்தை நபிசுல்லாஸ்வர் காலத்தில் அல்லாஹ் இறக்கி சொல்லி அதை பதினான்கு நூற்றாண்டுகளுக்கு பின்னாடி வந்த நம்ம நம்ம மட்டும் இல்லை நமக்கு முன்னாடி உள்ளவங்களும் இதை பற்றி சிந்திச்சிருக்கிறாங்க நமக்கு பின்னாடி வரக்கூடியவங்களும் சிந்திக்க போகிறாங்க ஆக முக்கோண வடிவில் இந்த வசனம் பேசுகிறது என்றால் இது சொல்ல வரக்கூடிய கருத்து என்ன முக்கோண வடிவில் இந்த பிரார்த்தனை சிந்திக்கப்படுகிறது என்றால் இதன் பின்னணியில் அமைந்திருக்கிற காரணம் என்ன நல்லோர்கள் வாழ்வில் நமக்கு முன் சென்றவர்களுடைய வாழ்வில் நடைபெற்ற விஷயத்தில் படிப்பினைகளை பெற வேண்டும் அதைத்தான் இன்றைக்கு நம்முடைய சமுதாயம் மறந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லா சுபானகோத்தர ஒவ்வொரு சமூகத்திற்கும் ஒரு வெற்றியை கொடுத்திருக்கிறான் என்றால் சாதாரணமாக கொடுக்கவில்லை அந்த வெற்றிக்குரிய வழியில் அவர்கள் போனார்கள் இறை தூதர் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தனி ஓர் நபராக இஸ்லாமிய பிரச்சாரத்தை துவங்கினார் ஆனால் இறை தூதர் சல்லா அலிஸ்வர்கள் மரணிக்கும் போது மக்கா மதீனா இன்ன பிற இட இடங்களிலெல்லாம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் பரவி இன்றைக்கு மூன்றில் ஒரு பங்காக நாம் முஸ்லீம்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் அல்லா சுபான தாலா சும்மா கொடுத்துட்டானா இருபத்தி மூன்றாண்டு பொது இருபத்தி மூன்றாண்டு கால பொது வாழ்வில் இறை தூதர் சல்லல்லா அலி சவர்கள் வாழ்வில் கடைபிடித்த அந்த அப்பழுக்கற்ற ஒழுக்கமான வாழ்வு இறையச்சு அதுக்கு பரிசாக தான் அல்லா வந்து அந்த வெற்றியை கொடுத்தான் அதே மாதிரி இந்த முன்னோர்களுடைய வாழ்வில் அபிபார்களுடைய வாழ்வில் இப்படிப்பட்ட சோதனைகள் ஏன் வந்தது அல்லது இந்த சோதனைகள் இருந்து எப்படி எல்லாம் விடுதலையை கொடுத்தான் விமோச்சனத்தை கொடுத்தான் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செய்யணும் சிந்தித்து பார்த்து படிப்பினை பெற வேண்டும் இதை உலமாக்கல் நமக்கு நான்காவது காரணமாக சொல்கிறார்கள் ஐந்தாவது என்ன இது போன்ற கஷ்டங்கள் கவலைகள் வரும்போது நெருக்கடிகளை நாம் சந்திக்கிற போது நாம் நம்முடைய பலஹீனத்தை நம்முடைய இயலாத தன்மையை அல்லாஹுவிடத்தில் வெட்கமின்றி லஜ்ஜையின்றி பகிரங்கமாக ஒப்படைத்து பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் பாருங்க ஐயூப் அலி இஸ்லாம் அந்நி மசனியபுர் யாரெல்லாம் என்னை தீங்கு தீண்டிவிட்டது ஓபன் ஸ்டேட்மெண்ட் அல்லாவிடத்தில் கேட்கிற பிரார்த்தனை தான் அல்லாவுக்கு இவங்க சொல்லாட்டாலும் தெரியும் இருந்தாலும் எனக்கு இப்படிப்பட்ட பிரச்சனை வந்து விட்டது என்பதை நாம் பகிரங்கப்படுத்துவதில் தான் இருக்கிறது என்னுடைய இலா இயலாமைத்தனம் என்ன என்பது எனக்கு ஒரு கடன் பிரச்சனை அல்லது எனக்கு ஒரு பண தேவை ஆனால் அந்த பண தேவைக்கு பின்னால் சொல்ல முடிந்த காரணங்களும் இருக்கிறது சொல்ல முடியாத காரணங்களும் இருக்கிறது அப்படிதானே எல்லோருக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு கட்டங்களை நாம் என்ன செஞ்சிருப்போம் அடைந்திருப்போம் பண தேவை என்பது மட்டும் அல்ல ஒரு சில கட்டங்களை நமக்கு சில ஆலோசனைகள் கூட தேவைப்பட்டிருக்கலாம் அந்த ஆலோசனைகளை நாம் ஒரு ஒரு இடத்திலே கேட்கிறோம் என்றால் அந்த கேட்கக்கூடிய நபர் நம்மிடத்தில் எப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை குரியவர் அந்த கேட்கக்கூடிய நபருக்கும் நமக்கும் என்ன மாதிரியான உறவும் உணர்வும் இருக்கிறது என்பதை வைத்துத்தான் காரணத்தை என்ன செய்வனமோ வெளிப்படையாக சொல்லுவோம் கணவன் மனைவி பிரச்சனையை எல்லோரும் எல்லோரிடத்திலும் என்ன செஞ்சிட முடியாது வெளிப்படையாக சொல்லிவிட முடியாது கணவனிடத்தில் இருக்கிற பலகீனங்களையோ மனைவிடத்தில் இருக்கக்கூடிய பலகீனங்களையோ யாராவது வெளியில் சொல்லுவாங்களா சொல்ல மாட்டாங்க ஏன் இந்த உறவு என்பது புனிதமானது இந்த உறவு என்பது ரகசியமானது இதை மூன்றாவது ஒரு மனிதரிடத்தில் வெளிப்படுத்துவதற்கு தன்மானம் நம்மை தடுக்கும் பொருளாதார ரீதியான ஒரு சில பிரச்சனைகள் எனக்கு வருகிறது கடன் தான் என்னால் கேட்க முடியுமே தவிர அந்த கடனுக்கு பின்னால் என்ன காரணம் இருக்கிறது என்பதை என்னால் என்ன செய்ய முடியாது முற்றிலுமாக பகிரங்கப்படுத்த முடியாது அப்படி பகிரங்கப்படுத்த என் தன்மானம் பல இடங்களில் என்னை தடுக்கும் ஆனால் அல்லாஹுவிடத்தில் என்னுடைய பலகீனத்தை நான் ஒப்படைக்கும் போது அங்கே என்ன வரக்கூடாது தன்மானம் எல்லாம் வரக்கூடாது ஒரு இறை தூதரே மஸ்ஸனியபூர் யாரெல்லாம் என்னை தீங்கு தேண்டி விட்டது பகிரங்கமாக சொன்னாங்க நம்மளும் சொல்லணும் யாரெல்லாம் இந்த கொரோனா வைரஸினால் இப்படிப்பட்ட பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது எங்களுடைய சகவாழ்வு சுகவாழ்வு முடங்கி போய்விட்டது ஊரடங்கு உத்தரவில் உள்ளே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்களுடைய அன்றாட அலுவல்கள் எல்லாம் முடங்கி போய்விட்டது பள்ளிவாசல்களுக்கு கூட எங்களால் போக முடியவில்லை ஜும்மா கூட எங்களால் நிறைவேற்ற முடியவில்லை என்று ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய மனதால் கதறி கதறி மனதால் அழுது அழுது அல்லாஹிடத்தில் தனிமையில் பிரார்த்திக்க வேண்டும் சகோதரர்களே ஆனால் தான் விசுவாஸ் நமக்கு பிரார்த்தனையில் ஒன்றை சொல்லிக் கொடுக்கும் போது எப்படி கேட்கிறார்கள் அல்லாஹும் இன்னி அபுதுக்கா இப்னு அபுதிக்கா இப்னு அமச்சிக்க எல்லாம் நான் உன்னுடைய அடிமை உன் அடிமை பெத்த அடி உன் அடிமையின் அடிமை அதாவது உன் அடிமையின் மகன் நான் உன்னுடைய அடிமை உன்னுடைய அடிமை அடிமை பெற்றெடுத்த ஒரு அடிமை அ
பந்த மாதிரி ஐயூப் அலி இஸ்லாம் தன்னுடைய பலகீனத்தை எல்லா இடத்துல ஒப்படைத்து கேட்டார்கள் நாம் நம்முடைய பலகீனத்தை ஒப்படைத்து அல்லாஹ் இடத்திலே கேட்க வேண்டும் என்பது கேட்டால் அல்லாஹ் நமக்கு விமோசனத்தை விடுதலையை தருவான் என்பது இந்த வசனம் அல்லது இந்த பிரார்த்தனை நமக்கு சொல்லுகிற ஐந்தாவது செய்தி ஆறாவது அல் இஜ்திஹாது ஃபில் இபாதா வெறுமனே கையேந்தி பிரார்த்தனை கேட்டுக் கொண்டிருப்பதனால் மட்டும் நமக்கு விமோச்சனம் கிடைத்து விடாது இறை வணக்கத்தில் அதிகமாக ஈடுபட வேண்டும் ஆதலால் தான் அந்த பிரார்த்தனையின் முடிவில் அந்த வசனத்தின் முடிவில் அல்லா சொல்லி காட்டுகிற போது இறைவனை வணங்குபவர்களுக்கு இதை ஒரு நினைவூட்டலாக தருகிறோம் என்று அல்லா சொல்லுகிறான் அப்போ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பிரார்த்தனைகள் ஈடுபடுகிறோமோ அவ்வளவு கவ்வளவு இறை வணக்கத்திலும் ஈடுபட வேண்டும் ஆதலால் தான் இறை தூதர் பிரார்த்தனை தான் வணக்கம் நாங்க பிரார்த்தனையும் வணக்கம் சொல்லல பிரார்த்தனை தான் வணக்கம் நாங்க அப்போ அல்லாஹுவிடத்தில் எப்படி நாம் மனமுருகி உள்ள முருகி துவா கேட்கிறோமோ அந்த அளவிற்கு நாம் அல்லாஹுடத்தில் என்ன செய்யணும் அதிகமான முறையில் வணக்க வழிபாடுகள் ஈடுபட வேண்டும் அந்த வணக்க வழிபாடுகளில் நாம் ஈடுபடுவதன் மூலம் அல்லாஹ் நமக்கு விடுதலைகளை விமோசனத்தையும் தருகிறான் இது ஏழாவது விஷயம் இது ரொம்ப முக்கியமானது அல் அஹுது பில் அஸ்பாபி மன் தொதர் அலில்லா இப்படிப்பட்ட சோதனைகளில் இருப்பவர் அல்லாஹ்விடத்திலே பணிந்து பிரார்த்தனைகளை கேட்கிற அதே வேளையில் என்ன காரணங்களை நாம் செயல்படுத்தினால் அதற்கு நமக்கு விமோச்சனங்கள் கிடைக்குமோ அந்த காரணங்களை நம்ம என்ன செய்யணும் எடுத்து நடக்கணும் உதாரணமாக எனக்கு நோய் வந்து விட்டது வெறுமனே நான் பிரார்த்தனை பார்த்து கேட்டுக்கொண்டே இருக்கணும்னு மார்க்கம் சொல்லலை மருத்துவம் பார்க்க வேண்டிய இடங்களை நான் என்ன செய்யணும் மருத்துவமும் பார்க்க வேண்டும் இப்படித்தானே இன்றைக்கு பெரும்பான்மையான மக்கள் தவக்குலை பற்றி தவறாக புரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் விசல்லா அலிஸ்லாம் ஒருகளிடத்தில் ஒட்டகத்தை கட்டி போடவா அல்லது அல்லாவின் மீது பொறுப்பு சாட்டவா என்று கேட்டபோது ரசூல் சல்லா அலிஸ் என்ன சொன்னாங்க கட்டி போட்டு விட்டு இறைவன் மீது பொறுப்பு சாட்டுனா பந்த மாதிரி இறைவணக்கத்தில் ஈடுபடுகிற அதே வேளையில் பிரார்த்தனை செய்கிற அதே வேளையில் நாம் எடுக்க வேண்டிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளையும் எடுக்க வேண்டும் வெளியே வராதீர்கள் மக்களோடு மக்களாக புழங்காதீர்கள் என்று உலகமே ஒருமித்த கருத்திலே சொல்லும் போது அதை எடுத்துக்கொண்டு நடக்க வேண்டுமா இல்லையா சுத்தமாக இருங்கள் கைகளை திரும்ப திரும்ப க கழுவி கொள்ளுங்கள் என்றெல்லாம் நமக்கு இன்றைக்கு காரணங்கள் சொல்லப்படும் போது அதை எடுத்து நடக்க வேண்டுமா இல்லையா அப்போ அதை எடுத்து நடக்கணும் அது அதுக்கும் நமக்கு ஐயூப் அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த சம்பவத்தில் ஆதாரம் இருக்குது நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் இறை தூதர் ஐயூப் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கேட்ட இந்த பிரார்த்தனை எல்லா இரண்டு இடத்திலே குறிப்பிடுகிறான் இப்போது நான் பார்த்து கொண்டிருப்பது இருபத்தி ஒன்றாவது அத்தியாயத்தின் எண்பத்தி மூணு மற்றும் எண்பத்தி நாலு வசனா இதே பிரார்த்தனை எல்லாம் இன்னொரு இடத்தில் வேறு வார்த்தைகளே சொல்லும்போது முப்பத்தி எட்டாவது அத்தியாயத்தின் நாற்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் சொல்கிறேன் அதில் இப்படி எனக்கு பிரச்சனை வந்து விட்டது என்று ஐயூப் அலி இஸ்லாம் அல்லா இடத்துல ஒப்படைக்கும் போது அல்லா ஐயூப் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு சொல்கிறான் ஊர் குதுபி ரிஜிலிக்க உடைய காலால் இந்த பூமியை தட்டும் ஹாதா முகுத்த சொல்லும் பாரிதும் வஷராப் அப்போது உமக்கு ஒரு குழுமையான ஒரு தண்ணீர் தடாகம் ஒன்று வரும் அது உங்களுக்கு தண்ணீர் அருந்துவக்கூடியதாகவும் இருக்கும் அதாவது இந்த காரணத்தை நீங்கள் செய்யணும் அந்த டைமில் அந்த பிரச்சனைக்கு ஐயூப் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு அல்லா சுபான ஹுவத்தாலா அவர்கள் எடுத்து நடக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகளை பற்றி இதை சொல்கிறான் அதை அவர்கள் செய்தார்கள் அதற்கு பிறகு அவர்களுக்கு நிவாரணம் கிடைத்தது என்பது வரலாறு அதே போன்றுதான் பிரார்த்தனைகளில் ஈடுபடுகிறனமோ வணக்க வழிபாடுகளில் ஈடுபடுகிறனமோ எந்த எவைகளை நாம் மேற்கொண்டால் அது தற்காப்பு நடவடிக்கைகள் என்கிற பேரில் அறியப்படலாம் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்ங்கிற அடிப்படையில் அறியப்படலாம் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் என்கிற அடிப்படையில் அறியப்படலாம் இப்படி எப்படி அறியப்பட்டாலும் மார்க்கம் அனுமதித்த வகையில் மார்க்கத்தினுடைய வரம்புகளுக்கு உட்பட்டு என்னென்ன காரணங்களை நாம் எடுக்க வேண்டுமோ அந்த காரணங்களை நம்ம என்ன செய்யணும் எடுத்து நடக்கும் போது நம்ம கல்லா சுபானோ தலா இதிலிருந்து நமக்கு விமோச்சனங்களை தருவான் என்பது இந்த வசனத்தில் நாம் புரிய வேண்டிய இரண்டாவது பகுதி அதாவது முதல் பகுதி இந்த சோதனையினுடைய நோக்கங்கள் காரணங்கள் என்னங்கிறத பார்த்தோம் இரண்டாவது பகுதி இந்த சோதனைகளில் இருந்து ஐயூப் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மீண்டார்கள் என்ன காரணங்களை கொண்டவர்கள் மீண்டார்கள் அவர்களிடத்தில் என்ன விஷயங்கள் இருந்தது அதனால் அவங்க மீண்டாங்க அப்படிங்கிற நம்ம குளமாக்கள் ஏழு விஷயத்தை சொல்கிறாங்க அதாவது அல்லாஹின் மீது முழுமையான நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் பொறுமை சகிப்புத்தன்மை நம்மிடத்தில் இருக்க வேண்டும் அல்லாவின் பக்கம் முற்றிலுமாக மீள வேண்டும் முன்னோர்களின் நல்லோர்களின் வாழ்வில் நடைபெற்ற விஷயத்திலே படிப்பினை பெற வேண்டும் பிரார்த்தனை செய்கிற போது நம்முடைய பலகீனத்தை நம்முடைய இயலாமையை முழுமையாக அல்லாஹ்விடத்திலே ஒப்படைக்க வேண்டும் இறை வணக்க வழிபாட்டில் ஈடுபட்டு திளைத்திருக்க வேண்டும் அதே போன்று அந்த குறிப்பிட்ட பிரச்சனையிலிருந்து நாம் மீண்டு வருவதற்கு என்னென்ன நடவடிக்கைகளில் மேற்கொள்ள வேண்டுமோ அந்த நடவடிக்கைகளில் நாம் ஈடுபட வேண்டும்ங்கிற ஏழு விஷயங்களை பார்த்தோம் மூன்றாவது பகுதியாக உளமாக்கள் சொல்லுவது இப்போ ரெண்டு பகுதி முக்கியமானது ப